naitwa Juma. Ila kwa sababu nimekulia upande wa mama, nikawa naitwa Joseph. Sasa siku moja nimeenda kwa mama yangu. Aliniita akaanza kuniambia. Mwanangu, nimesema achana na yule mwanamke. Mwaka wa pili hakuna mimba. Itakuwa yule mwanamke ametoa mimba sana alivyokuwa shuleni. Sasa nasema achana na yule mwanamke. Anichelewesha mimi kuitwa bibi. Sasa kabla sijamjibu mama naona dada yangu karukia maongezi kwa mbele. Akasema, "Mama, huyu kaka atakuwa amerogwa na yule mwanamke. Haiwezekani kila siku namwambia swala hilo hilo. Yeye hasiki. Wanawake wapo kibao. Kwa nini anakuwa namngangania yeye tu? Tena anamngangania mtu asiyezaa." Jamani, yeye acheni tu. Hizo ni kauli za dada yangu anayeitwa V na mama yangu wanataka ni muache mke wangu ambaye nampenda sana hatujaiko sana na wala hajawahi kunishushia heshima yangu hata siku moja nikatamani marehemu baba angekuwa hai ningeongea naye kiume ili mambo yasiwe mengi nikamwambia mama na dada jamani mtoto ni mipango ya Mungu sasa naomba msitumie kauli ya miaka miwili sijui nini inawezekana Mungu ametupangia baada ya miaka mitano ndio tupate mtoto sasa naombeni mtuache mimi na mke wangu. Na mimi nampenda sana mke wangu. Dada na mama, naombeni sana swala hili lisiwepo tena. Mama akasimama na kuanza kufoka. Joseph, usinifanye mimi mjinga. Yaani miaka mitano yote hiyo, alafu unaona kitu cha kawaida? We sikia nikwambie kitu. Kama huwezi kumwacha, mimi nakuja kumtimua pale pale kwako. Kwani wewe roho haikuumi? Eh, jirani yangu kafunga ndoa. Mwanae sasa hivi mwaka mmoja wana watoto wa miezi miwili. Eh? Na ndoa imejibu. Wewe miaka kama siji umeoa mwanaume mwenzako? Eh? Huh? Nasema hivi, nakupa mwezi mmoja. Kama hajanasa mimba, nakuja kumtimua. Mimi sitaki ujinga. Wanawake mbona wapo kibao? Nikamwambia mama acha niondoke. Niliondoka pale nyumbani, nikasema kimoyo moyo wazazi kama hawa ndio mtu unaomba bora wafe ili yeye angesikia raha kama dada angeolewa alafu mama mko yake akamtimue kisa azai na yule dada anashupalia mtoto mbona yeye hana au kwa sababu hajaolewa lakini mbona mabwana anao eh mambo mengine haya bwana anataka moyo sana unaweza kumjibu mama yako pumba hivi hivi kwa ujinga tu Nikafika nyumbani naona mke wangu ananikaribisha kwa shangwe. Akaniuliza mme wangu, "Mama amekuitia nini? Maana umechelewa kwa tatizo kwani?" Nikamwambia, "Hamna tatizo, ni mambo ya kifamilia tu. Vipi umeshakura mke wangu?" Jamani, nashindwa kumwambia ukweli. Nahisi ataumia sana. Na mimi nampenda sana mke wangu. Sitaki nimuumize." Akaniambia, "Mume wangu sijazoea kula peke yangu. Acha nilete chakula tule wote." Yaani mke wangu ana upendo ule ule mzuri wa kula wote. Kuna wanawake wengine utakuta chakula mezani tena wale wenye bahati ya kuwa na watoto amechanganya kwenye meza chako na cha watoto alafu ukirudi ye yupo nje. Ukitaka kula unamwambia mwanao muulize mama yako changu kipo hapi hapa. Nashukuru mke wangu ananijali. Anajua kula wote na ongeza hamasa. Kwenye kula na kula chakula. Namaliza mke wangu ananawisha maji simu yangu inaita mke wangu anaona jina la mama yangu kwenye simu akanyambia mume wangu mama napiga mpokee kwanza ujua ana shida gani jamani simu niliweka mezani mke wangu akanifuta mikono fasta na kitambaa ili niweze kupokea simu na kweli nikapokea simu na simu yangu sauti yake ikawa ipo juu kauli ya mama akasema moja kwa moja we joseph Ushafika kwa mgumba wako au? Da, moyo niliumia sana. Amesema mgumba, alafu na mke wangu amesikia. Da, yani. Nikazuga kwa maneno haya. Mama sikufika bado. Yani hapo nikakata simu alafu nikaendelea kusema, "Bibi nilijua hayupo." Mke wangu akaendelea na kazi ya kutoa vyombo. Mimi nikazima simu yenyewe kabisa. Mke wangu akaniambia, "Sasa mme wangu, Si wendo kwa bibi yako walipokutuma mama. Usipende kumkwaza mama, nenda sasa hivi. Moyoni nikasema afadhali mke wangu anajua neno mgumba ni utani wangu, 
Labda namtania bibi. Hakujua kama mama alikuwa anamaanisha ni yeye ndio mgumba. Nikatoka zangu moja kwa moja, nikaenda kwa rafiki yangu mmoja anaitwa Mkatili. Nikamwambia swala hili anipe ushauri. Mkatili akaniambia, "Joseph, wazazi wengine wanazeeka vibaya sana. Sasa we tafuta wazee wa makamo, waende kwa mama yako, wakamwambie huo sio ustarabu hata kidogo." Inawezekana mama yako akatambua kama anakosea au nenda kwa bibi yako akamwambie Mi nikaona bora niende kwa bibi nikamwambie kwa bahati nzuri bibi hayupo mbali sana nauli ni shilingi tano kwenda na kurudi kwa hiyo jumla inakuwa elfu moja Nikaenda kwa bibi kumwambia Sasa bibi akawa anatukana sana Joseph kosa ni nalo mimi Sikumcheza mama yako hapo ajui baya wala zuri Yaani hajapata somo la kuchagua kauli. Sasa acha mimi niende huko huko nikamcheze mwenyewe. Hawezi kukuingilia wewe kwenye ndoa yako. Kwani anataka nini? Mwishoni watu wasema anakutaka bure. Nasema acha niende huko huko. Kesho mjukuu wangu nitaenda, sawa eh? Mimi nikasema afadhali bibi aende kwa mama ili mambo haya yaishe. Nikampa bibi shilingi kumi ya nauli pamoja na posho yake. Hapa mjukuu wangu umemaliza kabisa. Tena umemaliza mzizi wa fitna. Namchukua na bibi yako na wengine kwenda kumfunda mama yako. Mshenzi sana we. Mimi sikuweza kuongea sana maana neno kufunda lipo kikikekike sana. Halafu anayeambiwa hajafundwa ni mama yangu. Nikaondoka zangu moja kwa moja na kwenda kwa mke wangu na kanipokea kwa furaha kama yote. Kanawekea maji chooni, nikaenda kuoga, nikarudi, akanifuta maji na taulo akanipaka mafuta tukalala mke wangu alikuwa mwezini kwa hiyo nilala pole pole nikaamka taratibu asubuhi nikaenda zangu kazini na mke wangu kwa sababu nafanya kazi kwenye ofisi yangu ya mambo ya miamara nikaona nikashinde na mke wangu asije dada nyumbani alafu akaja kumtukana na mke wangu mke wangu hajui kwa nini sitaki kumwacha nyumbani yeye anajua upendo umezidi sasa mpaka anashinda naye kazini kumbe kuna kitu na kikwepa kimya kimya. Basi upande wa bibi akaenda kwa mama bahati nzuri akamkuta na dada yangu yupo na bibi alikuwa na rafiki yake. Sasa bibi hakutaka kulemba akaanza kumsema mama juu ya tabia yake ya kuniambia mimi ni mwache mke wangu kwa sababu eti hazai. Mama alinyanyuka akamshikia mama yake kiuno yani bibi yangu sasa. Kashikua kiuno na mwanae halafu anachambwa Mama pumu tena pumu kampumulie chooni. Hivi mwanangu akae miaka miwili na mwanamke, mimi nivumilie hilo, eh? Kweli linaingia kilini? Nasema hivi, tena Joseph kanitibua, naenda huko huko. Sitaki tena hiyo ndoa, nishasema sitaki. Bibi naye akanyanyuka. Akaenda chooni. Sasa mama akawa anashangaa. Mama yake anaenda chooni, alafu anarudi. Akamwambia, "Mwanangu, nilienda kupumua kwanza huko chooni. Si umeniambia pumu nikapumulie chooni." Sasa nimerudi nishapumua. Na kwambia hivi, wewe uwe kwanza na adabu. Ujue unaongea na mama yako. Hata kama umezaa, uwezi kunishikia kiuno mimi. Au kwa sababu unaona mama yako maskini mwembamba eh? Hata ukiniona mwembamba hivi, mimi ndo mama yako. Siji niwe mbonge, mimi ndo mama yako. Sasa kaa chini nikufunde. Mama akasema, "Unifunde makamo haya nini nisichokijua?" Bibi naye akasema, Heshima ujajua na ustarabu huna. Tulia ni kuonye kwanza. Mimi ni mama yako. Na nimekuja na rafiki yangu ni kukataze unaotaka kufanya. Sasa dada akasema, "We bibi, unamtetea mgumba wa nini sasa? Yule mwachie mama aende kumtimua, anajaza choo tu kwa kaka." Bibi akweza kuvumilia maneno ya dada, akampa kibao kimoja cha nguvu huku akisema, "Mshenzi mkubwa wewe. Unajua leba wewe?" Unajua mpaka umuite mwenzako mgumba? Au unasema tu kwa sababu hauna heshima hata kidogo? Pumbavu kabisa. Jamani, mama ikamuuma mwanaye kupigwa, akamfukuza bibi na shoga yake nyumbani kwake tena, akamvuta bibi nje, huko anamwambia, "Mama ondoka kwangu. Usije ukasababisha nikupige, ondoka. Unanipigia mwanangu, ondoka mama." Bibi akutaka shari, akaondoka na mwenzake. Mama akasema sasa na kiwasha kweli kweli kwa mgumba yule. Da Yaani Mama akamwambia dada, "Wewe, yule mgumba anakushinda wewe. Si unampa vibao tu au unamogopa?" 
Dada akasema, "Ni muogope ana nini? Eh? Mtu mwenyewe mwembamba kama moja." Tena moja iliyoandikwa na mwanafunzi wa chekechea. Mimi nataka ruksa tu kutoka kwako niambie. Mwanangu kampe makofu ifi yako inatosha. Mara akaja jirani moja ambaye alikuwa anasikiliza ile maongezi na aliona mama anamfukuza mama yake. Akamuita mama. Mama Joseph shoga yangu. Acha hicho kabisa unachofikiria. Nenda kamuombe msamaha mama yako. Unajua yule ni mzazi wako. Tabia uliyoyoonesha kwake sio nzuri kabisa. Na amechukia kama mzazi. Mama akasema, "Shoga ni kwambie kitu. Hata wewe ukinipiga mimi, yule yule mama yangu atakujia juu na maanisha kila mmoja ana uchungu na mwanawe. Yaani pigie mwanangu, hiyo vipi na uso?" Yule jirani anataka kuongea, dada anamnyamazisha, akamwambia, "We mama, acha kuingilia sio kuhusu. Nenda katafute maji uchote." Tena maji yanatoka nasikia uko juu maji ya mgao utalala bila kuoga kwa uzembe wa kufuatilia tu ya watu. Yule jirani alisikia uchungu sana kwenye moyo wake. Maneno ya dada ambayo aliyatoa yani akaona dada amekosa adabu sehemu kubwa sana. Akaondoka, aliona anaweza akampiga likatokea lingine la kutokea maana maneno yake dada yanatia hasira. Sasa mama akampa tano dada akamwambia, "Umejua kumshushua mbea?" Mwanangu we ni jembe na ukubali sana. Hauna nidhamu ya uoga. Unajua mwanangu wewe nimekuzaa njiani, yani hukusubiri nifike hospitali. Ukasema hapa hapa, nalianzisha na ndio maana we uogopi kulianzisha. Dada akacheka alafu akasema, "Tena ule mama yako nimemstai tu. Yani kumrudishia kofi." Hey. Ilikuwa ni kitu chepesi sana. Ingekuwa eti mtu mwingine nishamrukia kichwa. Mimi nataka kulemba mama. Wewe niambie tu niende leo nikalianzishe au kesho yani na hamu ya kumsuuza wifi yule alafu akijibu tu kala kibao cha mwana tena hichi kibao chenye ni kile cha mwana ukome hehe <laughs> atajua ajue mama akamwambia kesho itaenda mwanangu leo pumzika kwanza basi upande wetu mimi na mke wangu mahaba mazito yani nampenda mke wangu kweli kweli si utani jamani mke wangu nampenda mno Tumerudi kazini mimi ndio nampelekea yeye maji chooni akaoge wakati yeye ameenda kubadilisha nguo ili akaoge. Basi akienda kuoga huku mimi nachambua matembele. Si mumebwege ni mahaba tu juu ya mke wangu. Akirudi ananipelekea mimi maji ya kuoga na shindwa kwenda kuoga naye mke wangu anatumika yupo kwenye siku zake na mimi najijua mwenyewe nikiona kibompoli tu huaga na changanyikiwa. Sijawahi kuzoea kibompoli ya mke wangu. Niseme sini nayo tu kila siku. Basi naenda kuoga, ya anapika, mimi nikirudi kuoga tunakula tunaosha vyombo wote. Ya anaanza mimi nasuuza. Jamani, mahaba mazito ndani kwetu. Huku mama na dada wanataka kulivunja pendo letu. Tunaenda kulala. Asubuhi naenda naye kazini sasa siku ya mkosi ni mkosi tu. Mke wangu aliniambia, "Mume wangu leo tumbo limenikamata sana." Siwezi kwenda kazini, we nenda tu. Basi, mi nikaenda kazini huku na muomba sana Mwenyezi Mungu asije dada au mama kuja kumtukana mke wangu. Huku nawaza kwenda kuchukua jibu kwa bibi. Jamani, nafika kazini. Kumbe mama na dada washapanga waje wa mtukane mke wangu na kumfukuza. Si wakaja nyumbani, mke wangu hajui kitu na tumbo lake likali na muuma. Akaukaribisha kwa heshima zote maskini. Mama akaanza sa kusema We, mwenzako yuko wapi? Mke wangu akasema amenda kazini. Dada sasa akaona hapa ndio pazuri kumtukana mke wangu mimi sipo. Akaanza. Wewe, hivi nikuulize. Ushai kutoa mimba? Eh? Labda hata ushai kutoa talabda kwa bahati mbaya kwenye maisha yako? Eh? Au hujawahi kupata mimba toko zaliwe? Mke wangu akaona swali zito kujibu. Lakini akajitahidi sana akajibu. Sijawahi kupata mimba mimi. We, hapo ndio dada akapata nafasi ya kumtukana mke wangu. Akamshikia kiuno ampe maneno ya karaha. Akaanza sasa. Ile anataka mtukane tu mke wangu, akaanza kutapika. Mama akamonyesha ishara dada yangu anyamaze, kwani inaonekana kashana samimba. Sasa mke wangu akawa natapika. Mimi napiga simu na shangaa napokea mama yangu. Na mama akapokea simu kwa sababu simu ya mke wangu ilikuwa mezani. Mama kaniambia, "Ongera mwanangu, wewe kidume." 
acha nicheke mie. Sasa mama anavyoongea hivyo mke wangu anaona ajabu. Mimi napewa hongera. Hongera ya nini? Wakati mke wangu anawaza hivyo na mimi nawaza hivyo hivyo. Nilifunga ofisi fasta na kwa nyumbani. Nilikuwa nawaza sana. Mama asije mpa maneno ya karamu mke wangu. Nafika nyumbani naona mama anamwambia mke wangu, "Uanze kliniki mapema. Uzazi wa sasa hivi una mambo mengi, sawa eh?" Mke wangu akiwa yupo kwenye siku zake, harafu anasikia mambo ya kliniki. Anaona maajabu. Mi nikatokea nikamwambia mama, "Atazaa tu usijali." Mke wangu akapigwa na butwa tena kutokana na nimejibu mimi lile swali. Na mimi nilivoona matapishi, nikajiongeza tu kuwa mama, kaisi mke wangu ni mjamzito. Dada akaanza kusema, "Wifi, wewe unacheka cheka basi, wewe eh, uzata mtoto kwenye tabasamu, mm, si unakuwa hivyo. Eh, au umekasirika jamani utani wangu wa muda ule umekusutua eh?" Mm. Mimi nikaanza kuhisi mke wangu, walianza kumwambia upuuzi. Eh? Sasa mi wakati nawaza hivyo, naona mama na dada wanaaga wanaondoka. Sasa mke wangu akaniambia, "Mme wangu, mama yako anajua mimi na mimba wakati sina mimba." Na wewe kwa nini umejibu kama vile mimi nina mimba? Nikamwambia mke wangu tuyaache tu hayo. Hayana maana. Vipi tumbo lako unaendeleaje? Sasa namuuliza huku nazoa matapishi yake, naona mke wangu ametulia tuli. Nikamaliza kuzoa matapishi, nikamletea maji, nikamwambia sukutua mke wangu kwanza. Basi mke wangu anavyosukutua akana tabasamu tu. Naona yale ya mama yakaishia kichwani. Sasa mimi nikaona hapa niende kwa bibi kumuuliza ilikuwaje kwa mama na je nafanyaje? Niliondoka kwenda kwa bibi. Nipofika nikamwambia mama angu anajua mke wangu ni mjamzito. Sikumficha kitu bibi. Sasa bibi akaniambia, "Mjukuu wangu, kwa majibu ya mama yako mi naona ni mcheze kupitia ulimwengu." Nikamwambia bibi, "Umcheze kupitia ulimwengu ndio nini?" Akanambia, "We mwambie ukweli mama yako." kwamba mke wako ana mimba. Nataka ni mcheze hivi. Mwambie mama yako akuolee mke wa pili. Halafu we huyo huyo mwambie mwanamke huyo naye. Ila huu ni mchezo tu. Kuna mwanamke hapa mtaani anaitwa Chipsi Bando. Nishapanga kila kitu. Haji kwenye ndoa anakuja kumfunda mama yako pamoja na dada yako. We ninachokuomba mwambie mke wa aje huku nikae naye. Chipsi Bando mwezi mmoja tu anatosha kunifundia mama yako. Nikamwambia bibi, inakuwaje kuhusu mke wangu, yani nyoe ndoa ya uongo. Kuna ndoa hiyo kweli? Bibi akasema, hapa itakuepo. Namchukua mtu hasemi neno lolote la ndoa, yani kama mmefunga ndoa ila huu mpango maalum kwa kumfunda mama yako. Na mwezi mmoja tu wewe utakuwa na amani kwenye ndoa yako. Akaniambia, nisikilize mimi. Wewe kama unataka kujua mziki wa huyo chipsi bando, twende uwanjani hapo umsikie anavyowaambia wanawake wenzake maneno. Halafu nishampanga huyo aje anifundie mama yako. Jamani, nilienda kumuona huyo chipsi bando, maneno aliyokuwa anayoongea uwanjani hapo nilishika kichwa mwenyewe. Alikuwa anawaambia wanawake wenzake hivi. Utamu wa mechi kiuno. Jamani, wakati wa mechi mwanamke kiuno lazima uzungushe, sio kukaa kama gogo. Mume humpi damshi damshi na hus. Mwali mzima unapiga kelele kiuno akiende kama gari limepata pancha. Zungusha kiuno chako umpe ramu meo. Eh sasa jinsi ya kuzungusha wale wenzetu msiojua hebu fanya hivi. Kaa kwenye kio chako ukiwa huna nguo maana nguo zitakudanganya bure. Vua nguo zako kaa kwenye kio tunisha tumbo lako kwa dakika tano kisha rudisha ndani tumbo kwa dakika tano. Kufanya hivi kutakupa nguvu au kitaipa nguvu misuli na mishipa ya kiuno. Ukimaliza hapo weka mikono tumboni kama unavujishika kiuno ila hapo weka tumboni. Anza kuzungusha kulia kushoto, kwenda kulia mara ishirini, rudi tena upande mwingine mara ishirini. Hakikisha unapozungusha kurudi kwa nyuma matuta ya inue kidogo kama unajibinua hivi ila sio sana. Fanya hivi siku tatu pole pole, alafu anza kwenda spidi kama nilivyoeleza utanipa majibu. Mumeo atasema oh mke wangu, kumbe ulikuwa unanibania, lazima akuite malikia kesho tu, tena malikia mbinuko. Mara chali, siji mara hivi. Unabadilisha tu mikao kiuno feni hivi, umeona? Kazi kwenu wanawake wenzangu. Ukipuuza mchepuko utachukua nafasi 
au talaka vita kuhusu. Bibi akaniambia, "Unamuona chipsi bando huyo? Sasa huyo nataka akanifundie mama yako, tena akanifundie na dada yako pia. Wewe nienda kampange mkeo." Jamani, nipo kwenye mtihani. Hivi mke wangu atanielewa mimi kweli na anzaje kumwambia. Na waza na wazua huku naondoka kwa bibi. Nafika nyumbani tu mama anakuja na vifaa vya kujifungulia wanawake reba. Anampa mke wangu anamwambia, "Chukua hivi uviweke kabisa. Maana huku tunanua 2025 hospitali na wanauza mpaka 1040. Viweke ndani hapo. Itakuwa bado vitenge ila ndo si unao ya kijani." Mke wangu yamemtoka macho tu. Apokee vifaa vya mjamzito wakati yeye sio mjamzito au afanyaje? Mimi ndio nilivipokea huko mke wangu ajui nini kipo nyuma ya pazia. Mama akasema, "Mwanangu, unavomdekeza mkeo, nadhani hata huyu mtoto wako utamdekeza sana. Yaani huyu mkeo anajua kudeka. Aya, mimi naenda, nina furaha hapa muda si mrefu tu naitwa bibi." Mke wangu asemi neno. Akawa tu anawaza kwa nini mama yangu anamuisi amebeba mimba? Mama kaona dalili gani mpaka anasema mimi na mimba? Eh? Yaani mpaka nunua vifaa na wewe unapokea tume wangu. Sikuelewi ujue. Au kuna mwanamke mwenye mimba mtaani umempa. Hapo nikaona sasa mke wangu amefika mbali. Nikaona huyu nikimwambia mimi kilicho nyuma apazia. na dhana atajisikia vibaya. Nikaona nimwambie twende kwa bibi yangu. Na bahati nzuri mke wangu si mbishi tulienda kwa bibi. Sasa bibi akamwambia mke wangu. Mjukuu wangu, nisikize kwa makini. Mimi bibi yako nimekosea kwenye malezi. Sikumfunda mama mkuu wako. Sasa sijapotea. Waswahili wanasema asiyefunzwa na mamaye, hufunzwa na ulimwengu. Kama yeye anajua wewe unayo mimba, basi huyu mumeo ataenda kumwambia mimba imetoka. Mchezo wa mimba kwanza unaishia hapo. Umesikia eh? Kingine kigumu ila ndio njia nyepesi. Naomba mumeo aoe ndoa ya mchongo. Ndoa hii inaenda kukutengenezea wewe kuwa mke bora. Yaani hivi, mumeo anaoa mwanamke anayeenda kumfunda mama yako mkwe na wifi yako. Washanza ujinga wale, kwa nini upati mimba? Sasa nataka wakafundwe. Hata mimi nilikana babu yako miaka saba. ndio napata mimba ya huyo mama yako mkwe. Sasa wewe usiwaze kuna kitakachotokea, yani ndoa ya mchongo siku hiyo ya ndoa wewe limwage uno kama hauna akili nzuri. Yaani unafurahia mumeo anaoa ila kitakachotokea yule mama mkweo ataadithia kuna wanawake na wanachake. Yaani wanawake ndio sisi wanachake. Wale wasiogopa kitu, wanamwambia mtu yote kitu ambacho si matusi ila kinauma. Sasa makungu yote wapo hivyo. Sasa chipsi bando anaenda kukupa heshima kwenye ndoa yako mjukuu wangu. Mke wangu akaona mtiani mzito ila akasema bibi, naomba mme wangu aape kuwa hata kutana kimwili na huyo chipsi bando. Na usiwe na wasiwasi. Mume wangu anakupenda. Unajua nakupenda kiasi na kuogopa. Nilimtuma aje kukwambia. Haya, kaogopa kukwambia. Unajua na kuogopa. Hebu cheka kwanza. Unaogopa na mumeo. Bahati hiyo sio mchezo, wanawake wengi hawana. Yaani mke wangu ikabidi acheke, alafu aseme, "Naomba nikamuone huyo chipsi bando mwenyewe." Sasa bibi akasema, "Itakuwa fadhali ukamuone na uonge naye. Tena leo anaongea na wazazi hapo mtaani." wale wenye watoto wanaenda elimu za juu. Tondo kamuone anavyosema maneno mazito. Halafu ashindwe kumpa maneno mazito mama mkweo. Basi tukaondoka mpaka hapo kwenye mkusanyiko wa wazazi. Sasa chipsi bando akaongea maneno mazito sana yenye tija. Paka mke wangu akasema huyu anazo akili sana. Chipsi bando alikuwa anawaambia wazazi maneno haya. Mwambie mwanao vitu vifuatavyo. Kwanza anaenda kusomea taaluma sio kazi. Anaweza kusoma wasibu wa kadobi. Pili mwambie kufaulu taaluma sio kufaulu maisha. Na tatu mwambie kupata alama nyingi sio kujua mambo mengi. Lakini jambo la nne mwambie akifika chuo atakutana na watu wa mikoa tofauti tofauti na hata majiji tofauti ila akumbuke anatokea kijijini tena kule ndani ndani kabisa. Tano Mwambie marafiki wa chuo hubadilika kila baada ya semesta. Kuendelea kungania wale wa awali ataisoma namba. Sita, mwambie semesta ya kwanza atakuwa na wapenzi wengi sana ila atumie kinga kwa galama yoyote ile. 
Saba, mwambie makundi makundi chuoni humaliza hundi mfukoni. Nane, mwambie bumu huwa linakuja ila laki tano ya chuoni sio laki tano ya nyumbani. Tisa, mwambie chuoni atakutana na semi na mbalimbali za ujasiri ya mali ila cha ajabu kila mtu anauza ubuyu na kalamu. Ajaribu bahati yake. Kumi, mwambie ajiandae kupokea lawama na hata kuachana na yule mpenzi wake aliyemwacha nyumbani. Kumi na moja, mwambie wahadhiri wa Tanzania wanajua kila kitu na wako juu ya sheria hivyo kama ni wakike ajifunze kusali. Kumi na mbili, mwambie chuoni kuna makanisa na mesekete. Wanafunzi ni zaidi ya elfu moja, lakini waumini ni wachache. Akumbuke kusali. Kumi na tatu, mwambie kama ni wakike marafiki zaidi ya watatu hatuweza kudumu nao. Watagombana tu. Na jambo la kumi na nne, mwambie kwa kapuko kila mtu huwa anataka kuwasaidia wazazi awapo chuoni. Lakini kuna nyakati inakuwa nje ya uwezo wetu. Jambo la kumi na tano, mwambie simu na nguo za gharama ni muhimu lakini sio lazima. Jambo la kumi na sita, mwambie marafiki wanaokuwa naye kipindi hana hela asiwasahau. Jambo la kumi na saba, mwambie chuoni ni sehemu ya kutengeneza connection na watu muhimu. Jambo la kumi na nane, Mwambie migomo na mihemuko yenye uovu aviepuke maana si kila aliyeko chuoni amekuja kusoma bali wengine ndo wako kazini. Jambo la tisa mwambie zile bata alizokuwa akisikia zikibadilika asishangae. Jambo la ishilini, mwambie pia baada ya kumaliza chuo haina maana amewini maisha. Hapo ndipo msoto mpya unapoanzia. Jambo la moja mwambie maisha ni mafupi sana. Adumu kumcha Mungu na kufanya mambo mazuri jambo la mwisho asimdharau mtu yeyote Bibi akasema umemmsikia chipsi bando huyo sasa acha ni muite akawe dawa kwenye ndoa yako sasa atakwambia jinsi atakavyomnyosha mama yako mkwe Bibi alimuita chipsi bando ambaye mimi ndiye ni muoe tena ndoa ya mchongo sasa na muona kaja alafu yupo vizuri tu Si mdomoni hata umbo analo. Bibi akamwambia. Chips bando. Huyu ndio mke mwenzako kwenye ule mpango wetu wa kunifundia mwanangu. Na huyu ndio mumeo walitaka wakujue na uambie utamfundaje mwanangu yule. Hawa wanamuita mama. Chips bando akatupa mikono kwanza jamani. Ana mkono raini si mchezo. Alafu ndio akasema maneno haya. Wewe unaenda kuwa mke mwenzangu. Uwe na amani ya moyo. Mi naenda kumfunda mkweo pamoja na huyo wifi yako. Wapo wengi sana wa mama kama hao wanaofanya mambo ya kijinga kwa watoto wao wa kiume. Sasa kwa sababu mama yake mwenyewe kaniomba nikamfunde, basi atajua ajui kwa sababu nataka nimuonyeshe kuna mke na mwanamke. Wewe hapo ni mke. Mimi ni mwanamke. Nitaenda kumnyosha. Sasa bibi akasema, "Chipsi bando, mwanangu anajua huyu mke wa mwanawe ni mjamzito. Ngoja nikwambie picha yote." Na mimi nikamshauri akasema mimba imeharibika. Sasa bibi akasema yote mpaka alivunipa ushauri huo. Sasa chipsi bando akasema, "Bibi, haina haja ya kusema uongo. Eti kwamba siji mimba imeharibika wakati huyu hakuwa na ujauzito." Kwa nini ajichulie? Eh? Nasema hivi aende kumwambia mama yake mkewe si mjamzito hivyo vifaa alivoleta amweke mwanawe si mwanamke yule ananayeweza kupata mimba. Yaani we mmeongwa mchongo wa baadaye huo na uvumilivu. Maana na mineno mibovu nitampa dada yako akijichanganya tu kwa nini huzai? Nitamwambia mpe kaka yako kibompoli akupe mimba uzae wewe ili uwe mfano kwetu. Yaani hapo ni kidogo na akijichanganya yule atajua kwa nini sehemu tamu kunaota nywele zina kazi gani huko. Siku hiyo atajua. Mke wangu akaona aibu. Chipsi bando anavyosema maneno yale. Bibi akasema, "Sasa chipsi bando, ushamaliza. Acha huyu aende kwa mama yake akamwambie swala la ndoa yake ya pili, alafu mambo yende sawa kama tulivyopanga." Chipsi bando akasema, "Unatakiwa wewe mke mwenzangu Siku hiyo ulimwage uno kweli kweli. Tena ya nyuma hapazia tunajua sisi. 
Bibi akacheka akasema chips bando. Tupe basi hata kasomo kidogo. We una kipaji si mchezo. Chips bando akacheka akasema unataka nikufunde? Haya bibi acha nikufunde sikiliza hii. Acha kuombaomba kibao cha mbuzi kwa jirani. Kuna nazi yako kwa kisoda. Mpaka pale utakapopata pesa ya kununua kibao chako. Kukwepa vimaneno maneno tu vya majirani. Jinsi ya kukuna nazi kwa kisoda. Chukua kisoda chako, kisafishe, kisha vunja nazi yako, kisha chukua kifuu kimoja cha nazi, kisha anza kukwaruza polepole huku naimba vinyimbo vya tarabu au R&B au jazz polepole mpaka unamaliza. Kisha chukua kifuu kingine na ufanye kama ulivyofanya cha kwanza. Kuimba ukufanya usichoke mapema na kurefresh ubongo na kuhisi yote ni mapito tu. Bibi akacheka na mke wangu akacheka sana. Basi tuliondoka zetu sasa mke wangu akaenda nyumbani. Mimi nikaenda kwa mama kumwambia mke wangu sio mjamzito na vile vile nataka kuoa. Basi nipofika kwa mama kumwambia maneno hayo akasema mwanangu. Na kushauri muache huyu mgumba uwe mwanamke mwingine. Mimi nilidhani anayo mimba kumbe homa tu ilimkimbilia tumboni. Nasema hivi mimi kama mama yako. Kukaa na mgumba ni kujitafutia matatizo tu. Wa nini? Mwache ende kwa huko. Nikamwambia mama, wote mimi nitaka nao. Sasa mama akampigia simu dada akamwambia kuwa mke wangu si mjamzito. Dada akasema, "Mama, tena namuona hapa mbele yangu. Acha ni mchambe. Kumbe si mjamzito. Anakula chakula tu cha kaka na anajaza cho." Sasa mimi sijui dada amesema nini na mama. Namsikia mama anasema, "Tena mchambe aswa msuuze kweli kweli usimuone huruma jamani upande wa mke wangu hajui hili wala lile akastuka amevutwa dela lake kwa nguvu mke wangu anageuka anakutana kibao kimoja kutoka kwa dada sasa mke wangu anataka kumuliza wifi nimekosea nini anashangaa dada kapigwa mtama na jamaa hata amjui alafu yule jamaa anasema we dada umenipigia kipushi Huku nawahi kuja siji kumpiga mwenzako. Sasa wacha nikudunde kwanza ili nikufunze adabu. Mke wangu akamwomba yule kijana, "Kwamba usimpige utamuumiza msamee. Inawezekana ni bahati mbaya tu amekupushi msamee." Yule jamaa akasema, "Kwa hiyo hata wewe kakupiga kibao bahati mbaya." Mke wangu akasema, "Inawezekana ni bahati mbaya kwa sababu sina ugomvi naye mimi huyu. Nani wifi yangu?" Yule jamaa akasema, "Akushukuru wewe." Yaani huyu ningempa kibao mpaka akili zingemkaa sawa. Mimi nishavurugo na maisha yangu. Yeye anataka kuleta za kuleta. Sasa dada alipoona ameokolewa kwenye kipigo, mdomo akaufiata. Akamwambia mke wangu, "Jamani, jua saa hizi kali mpaka inanivuruga akili. Nisamee wifi yangu sana tu." Mke wangu akadhani kweli jua ndio limemfanya vile. Akamwambia, "Usijali wifi. Kuwa makini barabarani." huku kila mtu na akili zake basi waliachana hivyo sasa upande wangu mama anampigia simu bibi yani mama yake kumwambie yale niliyomwambia na bibi akasema muache awe na huyo mkewe asimwache si anasema anaweza kukaa na wake wawili muache aone dunia hii ilivyo sasa mama akamwambia mama yake yani bibi amesema huyo mke wa pili yupo huko sasa vipi mama unaona Huyu mzazi au ndio hawa gumba. Bibi akajifanya kama ajui kitu, akamuuliza, "Muulize, anaitwa nani?" Mama akaniuliza mimi, nikasema, "Hata jina lake simjui. Ila nitaenda kupeleka barua nitajua jina lake." Mama akasema, "Huyo unayemuoa, nampa miezi miwili tu. Atemi mate anaondoka. Mchana tena mchana mchana kuupe tu. Sitaki mchezo mimi." Sasa mambo yakawa mambo, yani ndoa ya mchongo ikawe meiva akatafutwa mpaka mtoa mawaidha wa mchongo siku ya harusi yangu ya mchongo. Sasa mtoa mawaidha akawa anatoa mawaidha ya Machozi ya mwanamke asiye na hatia huwa na laana kubwa kuliko unavyofikiria. Usimpe nafasi mwanamke akatoa chozi kwa kumlilia mola wake kwa ajili ya mateso na unyanyasaji unaomfanyia. Usipompenda muache kwa wema. Usimtumie kwa maslahi yako binafsi na baadaye ukamtupa. Mwanamke ni mwepesi sana wa kusamehe. Kadri unavyozidi kumtendea wema, naye huzidisha mapenzi kwako. Mpende, mjali, msikilize. 
na mheshimu mwanamke ili azidi kuongeza thamani yako kwake. Mama anasema kimoyoni huyu asipozaa nitamnyosha mimi. Yaani ajui ni bomu lipo kwa ajili ya kumlipokea yeye na chipsi bando alivyopigwa shedo utasema mdomo wake haufunguki yani bibi anafurahi mpango wake unaenda sawa basi tuirudi nyumbani mama akawa anashanga mke wangu hana kinyongo kamkaribisha mke mwenzake kwa furaha kabisa mama ndio akamdongoneza chipsi bando mwanangu usile chakula akikuletea mke mwenzako huyo kwani ni mgumba hana uchungu wa kujua mtoto ana umaje anaweza kukuwekea sum sawa Chips bando kama ajui kuongea vile akasema kwa kunongona. Sawa. Basi dada akawa na furaha kweli kweli. Huku anamngonga mke wangu kuwa kazi anayo. Kaletewa mke mwenzie. Basi waliondoka wote nikabaki na wake zangu, mmoja wa mchongo, mwingine wa kweli. Chips bando akasema yale aliyonongonezwa na mama. Mke wangu akasema, "Usianze sasa hivi mpango wako." Tuvute siku mbele alafu uwafunde maana hata wifi alikuwa ananing'onga. Jamani chips bando akalala chumbani kwake na mimi na mke wangu tukalala huku chumbani kwetu. Upande wa mama anajua mimi nakula tunda la ndoa yani sinafahamika ukitoka kuoa siku hiyo hakuna kulala lazima udonyoe. Kumbe sisi huku mimi nilikuwa namdonyoa mke wangu. Jamani kumbe wanawake ni mafundi Mke wangu hajawahi kunipa ufundi kama anaunipa leo. Nikashangaa kulikoni tena. Mke wangu alianza na kunikuna kidevuni huku kaniletea ulimi mdomoni. Yaani asikwambie mtu, mwanamke wako kwenye ndono hizo kajikuta haunyonyani naye mate mwezi mzima. Leo nashangaa napewa denda la kiufundi zaidi. Jamani, raha kubadilishana mate huku unakunwa kunwa kidevu. Sasa wakati na shangayo mke wangu akaniambia fumba macho mme wangu jamani nipo kama mtoto kitandani nimefumba macho na mti mke wangu mke wangu akanipitishia ulimi juu ya macho yangu huku vidole vyake vinapapa soso wangu nikaona leo napokea penzi zito kutoka kwa mke wangu ila moyoni nikajua mke wangu anafunguka hivi kwa sababu kuna ndoa ya mchongo anahisi sije kama ndoa ya kweli sasa ananipa maaba yale yale ya mwanamke mwizi wa kitandani. Jamani mke wangu kwa mara ya kwanza ananivua nguo mimi jamani. Sio peke yangu tusiovuliwa nguo na wake zetu wengi tu. Mwenzenu leo navuliwa nguo. Mke wangu anashika mpini wangu. Anauchua chua huku ana uboso. Da nikaona kumbe mke wangu fundi ila aliuficha ufundi wake. Nikaona hata raya ya safari muwe mnapiga story pamoja sasa nikamshika madodo yake mke wangu nikamlaza yeye chini ya godoro nikaja juu nikaanza kuyonyonya madodo yake jamani nikajichetua sasa na mnyonya madodo huku na msaga gia yake naona mke wangu ana katika kiuno tu mdogo mdogo jamani mambo haya wanaume zangu tunafanyaga nje na hisi wachache ndio wanapata nafasi ya kufanya hivi kwa wake zao Nikawa nazungusha sasa ulimi kwenye chuchu za madodo ya mke wangu. Huku na minyaminya mashavu ya kibompoli. Naona mke wangu anaanza kusema, "Asante mke wangu." Nasikia la. Oh, tam. Mimi nikaona isiwe taabu. Mke wangu akawa anasikia utamu. Acha nimuongezee utamu. Nikaenda kulamba gia yake. Huku nimemtia dole kwenye kibompoli. Nazungusha dole ndani huku namnyonya gia. Naona mke wangu anazidi kutoa mguno sijawahi kusikia mimi. Akana sema, "Asante Tam, nakujua mme wangu." Huku mke wangu anazidi kukata una kwa spidi. Na mimi nazungusha dole kwa spidi. Na ulimi na uzungusha kwa spidi kwenye gia. Jamani, mke wangu akaomba mpini, sio kwa lugha ya kuzunguka, yani ameomba lugha ile kavu kavu. Ukitaka kujua jina gani, rudi darasani soma. <laughs> Tena ni kurahisishie tu. Kama uko unasoma ka ke ki ko ku e, utarudi tena kusoma cha che chi chochu. Lakini usisahau kuikalili ile mba mbe mbi mbo mbu. Sasa hiyo ya nne ongeza elfu moja hapo. 
hapo ndio anaiomba sasa Mimi wangu naomba mwenzio nimezidiwa jamani kwenye ndoa yangu sijawahi kuombwa hiyo nikaona leo nimeweza tena nimeweza kumwandaa mke wangu nikachukua mpini wangu nikaulengesha kwenye kibompoli yake kwa sababu alilala chari yeye mwenyewe anaufata kwa juu yeye anaokatikia kiuno kwa kufata ili azame na mimi sikutaka kumchosha najua anawashwa kwa ndani nikamkandamiza nao sasa huo mpini mke wangu Aisa alifanya vitu ambavyo hajawahi kunifanyia. Yaani nilisikia na ngatwa ngatwa na kibumpoli. Yaani watoto wa mjini wanasema ananifinyia kwa ndani. Jamani, tamu kufinyiwa kwa ndani mpaka nilimaliza na yeye akamaliza wote tulipata burudani. Asubuhi kufika, mama akaja. Yaani kuniambia vipi mashine ya mke mpya ipo sawa? Anashindwa, anaishi ya kusema tu. Naona mwanangu umeamka mwepesi, upo vizuri lakini mimi mkubwa nilikuwa najua ambacho anamaanisha. Yaani tafsiri yake nipo mwepesi jana nimemwaga sana na neno upo vizuri sio anamaanisha tu kwamba mimi nipo vizuri, yani kibompoli ipo vizuri. Mama anajifanya mswahili na mimi nikamjibu hivyo hivyo kutokana na uelewa wake. Nikamwambia ya anafurahi maisha mama. Basi mama akaondoka. Chips bando akaniambia. Mama yako anajifanya msanii sana eh? ila atanyooka muda si mrefu. We tulia. Unadhani mimi nitakaa miezi mitatu bila kumaliza kilichonileta? Mimi nikamwambia sawa. Sasa mtaani kukawa gumzo. Mimi nimeoa matara alafu wanapendana. Hawajui chini ya carpet kuna nini. Aza kuna vijana wengine wakaenda kutaka ushauri wa mapenzi kwa kijana mmoja mtaani pale. Anaitwa Jogopoli. Jogopoli yeye mara nyingi hupenda kuwapa masomo jinsia zote. Sasa siku hiyo alitoa somo wanawake wote walifurahi maana aliwasemea kitu ambacho wao hawajawahi kuongea hadharani. Jogopoli alisema hivi, "Naam, sisi wanaume bana, baadhi yetu ifike mahali tubadilike kwa karne hizi. Inabidi tuambizane ukweli tu kwa usalama wa maisha ya wengine. Yaani umemwoa mwanamke kwa tadhima ya wazazi wake huku hali yako duni kimaisha. Maskini binti wa watu akawa hana hata tamaa akidai kama ni pesa mtatengeneza wote mmeishi wote akikuvumilia kwa uchache wa kipato chako ghafla unafanikiwa maisha yako alhamdulillah umepanda kimaisha tofauti na ulivyokuwa mwanzo badala ya kumheshimu mke wako kwani kila nyuma ya mafanikio mwanaume mwanamke yupo nyuma ghafla unabadilika sasa ndio wanasema uhalisia wa mtu wezi ujua akiwa maskini ngoja apate pesa ndio uanze kumsifu manake amefaulu alikuwa hazini atatafuta mchepuko hazini naye kiburi kinampanda kisa ana pesa utamsikia sasa ndio anasema mke mmoja atoshi kisa ana pesa zake anawaza kuongeza mke wakati nyumba kapanga tena akiambiwa hashauriki kabisa atakachosema ye ndio kifatwe. Du. Ndio ukakuta baadhi ya wanawake hawataki kabisa kuolewa na mme aliye chini kiuchumi. Na baadhi ya wanaume walalamika mabinti wanapenda pesa. Sio kwamba mabinti wote wana tamaa laasha. Tatizo wanaume wengine wakipata huanza kuzisaliti ndoa zao. Mpende sana mwanamke aliyekukubali kwa hali yako ya maisha. Na ukifanikiwa mthamini kwani huenda mafanikio yako yametokana na ushauri wake. Kuna watu walikuwa wanatafuta kazi miaka yote. Ghafla ameoa, amefanikiwa katika maisha, amepata kazi. Sio kila mwanamke unayemuoa ni chombo cha starehe. Wengine ni chombo cha mafanikio. Waheshimu sana wanawake. Sasa wanawake walifurahi sana maneno ya Jogopoli, yani yaliwakuna aswa. Sasa mimi nikapita zangu nikasema kimoyo moyo, ujumbe umefika kwa wale wenye tabia hizo za kudharau wake zao. Narudi nyumbani mama ananipigia simu ananiambia, "Mwanangu, dada yako anataka kuolewa. Imekuja barua hapa. Sasa nimemwambia bibi yako, ameniambia kuwa mkeo kumbi ni kungwi. Nikasema afadhali aje amfunde wifi yake, lakini hatokuwa peke yake atakuwa na kungu muondokasi." Mimi nikamwambia, "Sawa, acha nimwambie mke wangu." Nilipomwambia chips bando akasema, 
afadhali yani siku hiyo naenda kumaliza kazi na wafunda wote wifi na mama yako yani wewe utasikia atajuta sasa nipe kelo zote za mama yako yani zile ninazozijua na nisizozijua kazi yanayo siku hiyo jamani nilimwambia kero zote chips bando na siku ikafika sasa chips bando alienda kumfunda dada huku moyoni ana yake ameongozana na mke wangu aende akashuhudia ufundwaji yani anavoenda kufanya chips bando jamani 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 chips bando alifika kwenye unyago halafu alichukua dakika 40 kufunda alichosema mpaka mke wangu akafurahi huku mama na dada wamina machini Chips Bando alisema maneno haya. Mwali unaenda kwenye ndoa yako. Acha nikwambie ukweli. Unaona wanawake wengi mtaani kwako hawajatulia na wamezalishwa. Wengi wao hawajachezwa na hawana heshima hata kidogo. Walio wazande watoto wao kaa ukijua wakikua ndio wanaoa. Na kwambie hivi, unaweza kukutana na mama mkwe asiyechezwa uvumilie. Maana wakwe wa siku hizi baadhi yao wanajichetua kweli kweli ukiona mama mkwe anapiga kelele kwa nini huzai wewe uzae ujue huyo mama mkwe ni kichaa kwa hiyo uishi naye kwa akili sawa eh sasa mda huo anaendelea kuongea wanawake akawa anapiga kelele kwamba sema kuungui wapo wengi hao huku chips bando akijichetua akaenda kumkatikia kiuno kabisa chips bando yani anapiga kunako Chips bando akaendelea. Sasa na mengi jamani. Ila wewe mwari unaweza ukakutana na wifi zako vile vile. Akili zinafanana mama yake. Wote wanahesabu miezi. Utasema wao ndio wanashughulika kitandani. Hawana akili hata mpira kuna wakati unagonga mwamba bao aliingii. Labda inawezekana mumeo bao zake zinagonga mwamba. Wao wanakuletea wewe zengwe. Na kuambia mwari wangu Wifi yako akiwa na ujinga, it's je kwamba siji uzai? Kwanza usipaniki, mwambie kaka yake. Kwa utaratibu tabia za wifi sizipendi. Mwambie kaka yake kwa utaratibu kwamba tabia za wifi sizipendi. Kaka yake hawezi kumwambia, weje zime data. Siku moja akija mwambie wifi, kitanda kile pale, kampe kibompoli kaka yako uzae naye. Kuna wakati lazima ujitie uchizi, wasikuzoe kizembe zembe mawifi, tena Mawifu wa jinga wa jinga. Mawifu hapo mpaka leo dawa yao ni hiyo hiyo tu. Akijitia uchizi, jifanye wewe mwanda wazimu. Sasa wanawake wakawa wanacheka sana chips bando anamfunda ila anawapa madongo kimya kimya. Mama na dada waliina machini. Mama akanajiuliza, "Hivi huyu nitamweza kweli? Kama hato za kumwingilia na maneno huyo, mm. Sasa kungwi mwondokasi aliingia akatuliza ukali wa maneno yeye alifunde kawaida sana akasema mwari wangu binadamu hawana wema unaweza ukaenda kwenye ndoa ukachelewa kuzaa akakusema ukizaa mtoto mmoja watakusema mbona mtoto mmoja tu miaka inaenda ukizaa wapili ujakaa sana umeleta watatu watakusema wewe unazaa hovyo hovyo hujui maisha magumu sasa Hao ndio binadamu. Nenda kwenye ndoa. Uzingatie mambo ya maana. Kwanza heshima, pili uvumilivu. Heshima uheshimu wote mumeo na ndugu zake. Uvumilivu ni ule mumeo akikosa usije sema kwetu ilikuwa silali na njaa. Ila si uvumilivu mumeo akitaka kinyume na maumbile. We useme eti niliambiwa nivumilie. Wewe Acha nivumilie ujue huo si uvumilivu ni ujinga. Ni marufuku kumpa mmeo uko na si mmeo tu yeyote tumia njia ya halali. Nasema hivi kuna wanawake baadhi yao wapo kwenye ndoa hizo ndio tabia zao unazikuta. Wewe mwari ni kwambie kitu jiepushe na mashoga wasio na tija wale wanaowaita waume zao ni shida. Hujawahi kusikia eh? Acha niwahi shida yangu nyumbani. Ujai kusikia kauli. Sasa hao si mashoga. Tena sio mashoga wema. Watakushauri ujinga tu. Sina mengi mimi. Maana chips bando alikuwa anataka kuwachamba wakwe. Jamani, 
humku na mama zetu ndio wakwe. Kama mnazo tabia za kuwafuatilia sana watoto wenu wa kiume, sio mbaya. Ila fatilieni kwenye kujenga sio kubomoa. Mtakutana na mtu kama chips bando atawaanika vibaya. Maana nimewahi Mike kwa sababu alitaka kusema tabia mbaya za wakwe wenye kupeleka mdomo mdomo kwenye ndoa za mwanawe. Jamani sina mengi na mtakia ndoa njema. Sasa dada alipata darasa kidogo na mambo mengine yalienda kama kawaida. Dada aliolewa na miezi ikakatika kama mitatu hivi, hatemi mate wala hali embe bichi. Yaani mumewe hana shida. Shida ilianza kwa mama. Alimuita dada nyumbani kwake akamuuliza. Mwanangu, ufanywe na mmeo? Dada akashtuka akasema mama, swali gani tena hilo kuna nini? Mama akasema Mstake kunichanganya we na kaka yako. Yule mkewe mpya ajabeba mimba. Wewe hujabeba mimba. Tena hujabeba mimba kwa mmeo. Hivi mnataka mimi nisiwe na mjukuu? Ndio maana kuuliza, hufanywi wewe na mmeo? Sasa dada, swali la mama likawa limemkera. Kuambiwa kwamba hafanywi. Je, atajibu anafanywa au hafanywi? Maana mama anasubiri jibu. Dada kuweza kumjibu mama alinyanyuka na akaondoka kwa hasira sana maana swali ni tusi ndani yake. Dada akafika kwa mumewe akamwambia aliojiri kwa mama yake. Sasa mumewe akasema mke wangu sio mama yako tu anejiuliza hivyo hata mama yangu anajiuliza hivyo hivyo pamoja na dada zangu wanataka uzae. Yaani mimi ndio namalizana nao juu kwa juu. Wewe hayakufikii. Nikuulize mke wangu wewe una tatizo la kizazi au? Sasa dada akaona kumbe mpaka wifi zake wanajiuliza tena mumewe anamalizana nao juu kwa juu. Akaona asinge kuwa mumewe kumalizana nao juu kwa juu, washamvaa tayari sasa hivi. Akaanza kulia na kusema hana kwa sababu kama kunyanduliwa ananyanduliwa sasa tatizo ni nini? Mumewe alipoona mkewe analia, yeye huyo akaondoka zake. Sasa anapita mtaani anamsikia jogopoli anasema na vijana anawaambia swala la kumliza mwanamke si vizuri yani mume wa dada akawa anasikiliza jogo aka anasema hivi mwanamke alilia kipindi anazaliwa alilia kipindi anaolewa alilia kipindi anatolewa usichana wake na alilia kipindi anajifungua chozi la mwanamke ni zito sana na ni gharama kubwa ukimpenda mwanamke chunga thamani yake na hofia sana chuzi lake kwani ameshalia kipindi kirefu hivyo akikupenda elewa anahitaji umpe mapenzi na sio machozi mume wa dada akasema kimoyoni hilo somo linawahusu wale wenye wake waliozaa mimi wangu kuna kilio kimoja hajapitia hicho cha kuzaa hajajua uchungu wake sasa mume wa dada akaenda moja kwa moja kwa dada zake kuambia kuwa hata mama wa mke wangu ana mashaka na mwanae. Sasa alipofika na kuambia hivyo dada yake mkubwa akasema, "We kaka, we ndo unachelewesha mambo. Niache mimi niende kumuuliza kwa nini hazai. Asitake kujaza choo pale. Sasa wewe umemwambia hayo maneno madogo. Ndio analia? Acha mimi nikampe makubwa. Tena kubwa ya maneno. Akilia, aliye mpaka akili mkae sawa." Mume wa dada akamruhusu dada yake sasa aende kwa dada yani mkewe na dada yule wa mume wa dada anaenda sasa kumpa makavu dada upande wetu mimi na mke wangu amani ipo ya kutosha tu na chips bando anasema siku mama yako akijichanganya na mfunda hadharani mimi sina neno maana chips bando ametuliza ule mdomo mdomo wa mama kwenye ndoa yangu na yeye yake anafanya anaenda kwa bibi mara mjini anafanya yake kufunda watu huku yupo kwenye ndoa ya mchongo sasa kivumbi kilikuwa huko kwa dada na dada akili hana chips bando alimdanganya kutokana na udogo wa akili yake na ye alishika somo vile vile unajua somo gani alishika ni hili la kutandika shuka na kumwambia wifi yako kampe kibempoli kaka yako uzae naye sasa yule wifi wa dada alipofika kwa dada kumsema kwa nini hazai yeye dada alipokumbuka lile somo 
si akamwambia wifi yake dada alijua hajui siku hiyo dada wa mumewe yani wifi yake alipoambiwa kama mimi sizai kitanda kile pale nenda kapande muite kaka yako umpe kibompoli uzae wewe hapo sasa dada alikamatwa na hasira na akaanza kupigwa nguvu dada hana kabisa kabarikiwa mdomo tu sasa anapigwa huku anaambiwa kama mama yako hajakufunza acha nikufunze wewe unaweza kunitukana mimi lai na kaka yangu mshenzi wewe leo utanijua mimi nani jamani dada akawa anapokea kipigo sasa tena kipigo kilichojaa hasira kwanza hazai pili jeuri anajua kutusi mpaka dada anaomba msaada kwa majirani kipigo kimemkorea majirani walipofika na kuuliza chanzo wengi walisema dada ndio mwenye makosa hawezi kutoa majibu kama hayo kwa wifi yake sasa mumewe akaja na alipofika hakutaka kuuliza sana aliposikia mkewe katoa majibu ya kumtusi dada yake alimpa taraka hapo hapo akamwambia nenda kwenu wakakufunze tabia njema kwanza mwanaharamu mkubwa wewe dada akawa narudi kwa mama anamlilia na kumwambia mama we ndio uliyeanza kunipa mkosi ona sasa nimepewa taraka mimi mama akaona hapa isiwe shida shida ipo kwenye kizazi chake mimi sina mtoto dada hana mtoto akatoka mdogo mdogo akienda kwa shoga yake moja hivi kumwambia sasa yule shoga mtu ana imani za kishirikina akamwambia mwenzangu inawezekana watu wamekuchezea tena wamekuchezea usipate wajukuu si unajua binadamu wengine wana roho za wanyama sasa cha kufanya uwe mende mama ajui maana ya mende akamuliza niwe mende vipi yani yule shoga mtu akasema mende maana yake hivi wao wakijua hivi wewe fanya vile unakuwa kama sio mama wa kisasa bwana hangaika utaishia kuitwa bibi tu na wajukuu wa wenzako mama akaona kweli akamuuliza sasa hapa mtaalamu mzuri anapatikana wapi shoga mtu akamwambia hayupo mbali anapatikana Bagamoyo sehemu moja inaitwa Mringotini sasa mama kwa sababu anataka mjukuu akasema acha twende na mtoto wangu wa kike tutaenda naye kama akirudi akipata mimba naenda kumshauri mwanangu wa kiume wake zake awapeleke huko kwa mganga shoga mtu akasema sasa mwanao sikaachwa atapataje mimba mama akasema yule wa kike atakuwa na bwana tu huyo huyo ndo atakaye mpa hiyo mimba sasa mama irudi akamshauri dada waende kwa mganga sasa anafika nyumbani anakuta jogopoli anampa dada maneno ya kumliwaza kwa sababu alikuwa analia akawa anamwambia usilie muda utafika utagundua nani anastahili kumpa maisha yako na mtu sahihi kwako anayekutamani kamwe hajui thamani yako ila anayekupenda ndo anajua thamani yako kuna muda inakubidi ukae chini na kuangalia ni wapi umekosea ukajipanga upya ukafaulu vizengete kuachwa sio mwisho wa maisha wewe sio wa kwanza kuachwa kwa sababu hiyo ya kukosa kuzaa na kusimuombe Mungu utapata mume mwema na utapata mtoto tu sawa dada yangu sasa mama kadakia sawa tumekuelewa ila samani naomba niende naye mwanangu maana nipo nje muda sasa dada anashanga anataka kwenda wapi na dada mpaka namuita jogopoli hajui mama hajui kwa nini dada akamuita jogopoli ila jogopoli akaondoka zake mama anamwambia dada twende kwa mganga na dada akili yake mama anaenda kumroga wifi yake kwa sababu amepigwa na yeye akavara karaka anasema twende mama sasa kweli wakaenda kwa mganga na huyo shoga wa mama wakafika kwa mganga na mganga kama kawaida hashindwe kitu alisikiliza shida zao na alipoambiwa akasema hiyo ni shida ndogo sana siku saba huyu anapata mimba ila akijifungua mtoto amlete hapa tumpe dawa sasa dada akafurahi sana nia ashike mimba ili amtukane wifi yake yani dada wa aliyekuwa mumewe kuwa kaka yako ndio sio mwanaume wa kweli alipokea dawa kwa mikono miwili aliambiwa akaiweka kwenye maji ya chambe siku anaokutana mwanaume mimba inapatikana sasa dada akamkumbuka bwana wake wa zamani akachukua dawa na akampigia pale pale 
Hello my mudi, nimekumisi uko wapi? Na huyo mudi alikuwa na ugumu. Akasema nipo nyumbani kama kweli umenimisi njoo. Dada akamwaga mama tena kwa mbwembwe zote. Mama acha nikapate mimba. Naenda mama. Mama anataka mjukuu. Akasema nenda mwanangu. Ndio wanamke huo. Wanamke kuzaa sio kuvaa kijora. Sasa dada kweli alifika kwa huyo mudi. Akaenda chooni, akatia dawa kwenye maji, akachamba. Alafu akaingia geto akajifanya na hamu sana. Yaani hataki mitomaso. Anachotaka yeye apelekewe moto. Na sisi wanaume tukiona kibompoli, unadhani kinachofuata nini? Ni mpini tu. Tena mpini kusimama unataka kweli kuingia ndani. Dada amelala kitandani kwa mudi, miguka itanua, yani kategesha kibompoli yake, yupo tayari kwa kupokea mpini. Na mudi hakutaka kulemba. Alivua suruali fasta, akashika mpini, anaupeleka kwenye kibompoli ya dada. Dada akawa anasikia raha, nia yake inaenda kama alivyopanga. Yaani ametanua miguu anaisikilizia tango au kipendo anaweza kuita mpini unazama kwenye kibompoli yake. Na mudi huyo yeye hajui dada amepaka dawa amepewa na mganga. Yeye anajua dada kweli ana hamu nao. Basi akawa anaishindilia kweli kweli kumtoa hamu dada. Yaani anaweka miguu mabegani anampa ile mishinduo ya ndani ndani. Dada anasikia raha anaua ndege wawili kwa jiwe moja. Yaani anakunwa huku anatafuta mimba. Mudi anambadilisha tu staili. Na dada aseme nimechoka. Yaani anaenda anavopelekwa nia yake itimie. Alipigwa bao za kutosha, yani Mudi huyo alitoa ugumu wake siku hiyo. Dada akasema asante kila anapokuwa anamwagiwa bao, yani kwake ni utamu uliopitiliza. Dada alilala siku hiyo hapo hapo kwa Mudi. Yaani usiku alishindiliwa kama kawaida mwanaume akiona nyama anaitafuna haswa ukiona hatafuni sasa nyama ujue ameathirika na nyeto hiyo wanaume wengi walioathirika na nyeto anapiga bao moja usiku la pili alfajiri amemaliza kazi pole sana uliyekuwa hivyo jaribu kutumia dawa kuondoa ile tatizo ila huyu mudi yupo fiti alitungua kweli kweli Asubuhi dada akarudi nyumbani kwa mama mpaka siku hiyo mama alijua kabisa mwanawe kakutana na kazi kazi. Maana alikuwa na lala tu usiku. Alikesheshwa. Sasa mwezi ukapita na kweli dada alinasa mimba kutokana na ile dawa ya kwa mganga. Mama alisikia raha sana. Akaenda kumpa pongezi rafiki yake aliyemwelekeza kwa mganga. Alipotoka hapo akaona sasa aje nyumbani awaelekeze wake zangu nao waende kwa mganga wakachukue dawa ya mimba ili wapate mimba sasa nafika nyumbani bahati nzuri akakutana mke wangu mwenyewe ambaye ndio mke haswa sio chips bando si akamwambia hilo swala la mke wangu mke wangu akasema mimi sipo tayari kwenda kutafuta mtoto kwa njia hizo ninaamini Mungu hajakuwa na utayari juu yangu akiwa tayari mimi nipate mtoto nitapata bila hizo njia ambazo kwangu binafsi sijazipenda. Mama akasema, "Wewe usindetezo habari. Nimekwambia kwani ukatembea na mganga, eh? Nimekwambia unachukua dawa, unachamba ili upate mimba. Nataka wajukuu mimi." Mke wangu alitoa uoga akasema, "Mama, sijakwambia kama umeniambia nikatembea na mganga. Ila nimekwambia siwezi kutumia dawa yoyote ya mganga ili niweze kupata mimba." Labda mwenzangu msubiri umwambie tena huyu anakuja ila mimi hapana siwezi. Mama akasema kama uwezi taraka inakuhusu. Mara chips bando akaingia akawa anasema moja kwa moja. Nasikia taraka taraka. Taraka imefanyije tena hiyo? Naomba kujua. Alafu mama shikamo. Mama akaitikia alafu akasema kilichomleta na nia yake yote waende kuchukua dawa ya kuchamba ili wapate mimba. Sasa chips bando akamuuliza mama. Samani mama mkwe. Tena samani sana kwa swali ile. Je, wewe hawa nao uliwapata kwa njia hizo unazosema siji sisi twende tukafanye au? Yaani hapo chips bando kazunguka tu angetaka kunyoka angemuuliza wewe ulichamba dawa ukawapata wanao? 
Sasa mama akasema Mimi sikwenda kwa mganga. Ila wifu yenu sasa hivi anayo mimba ameenda kwa mganga na ndio maana nimekuja kuambia ni kweli dawa hiyo inafanya kazi. Twendeni mkachambe nyinyi mpate mimba. Chips bando akamkonyeza mke wangu akamwambia wewe nenda acha ni msuze we mama mkwe. Naona ana kiranga kama kuchamba akachambe yeye alete mtoto wa watu. Sasa mke wangu anatoka ndani mama akasema wewe unaenda wapi? Subiri hapa aje mumeo akupe taraka. Wewe umesema uwezi kutumia dawa. Sasa chips bando akadakia najibu baya sana. Dawa ya mimba ni mbegu za mwanaume. Si miti shamba. Mama mkwe, kaa ukijua hilo. Halafu acha ni kuambia ukweli ambao wewe na isi ujawahi kuambiwa leo leo na kuambia mimi. Mama akashangaa maneno ya chips bando ya kutaka kuambiwa ukweli ambao hajawahi kuambiwa. Sasa mama kuamini macho yake maneno aliyopewa na chips bando. Yaani chips bando alianza na kusema hivi. We mama mkwe. Naona kama hujachezwa. Kwa sababu hujui baya wala zuri. Sasa acha nikucheze mimi leo. Nikufundishe wewe baya na zuri. Naanza kwa kukuonya kwenye hili. Ukome kuja kumsema mke wa mwanao kwenye ndoa yake kisa uzazi. Kaa ukijua mpangaji ni Mwenyezi Mungu juu ya uzazi. Yeye ndio anajua ampe saa ngapi au lini. Walio na mimba wote wanachofanya mke wa mwanao na yeye anafanya. Sasa utulie, sio uje umpe jaka la moyo mtoto wa watu. Unanielewa mama mkwe? Eh? Au unashanga shanga tu kwamba nayo ongea ni kama uyaelevi. Mama akaona huyu si wa kushindana naye, yani ana mdomo kweli kweli. Mwenyewe akaondoka, ananipigia simu akaniambia mwanangu, muache ule mke mdogo hafai, bora huyu mke mkubwa. Anao ni dhamu. Yaani mwanangu sijakwambiaga kwenye harusi ya dada yako alinifunda mimi kwa mafumbo lewe tena ananifunda tena nasema hivi mwanangu huyo sio mke nikamwambia mama mimi kumwacha nipo tayari ila nihakikishie kama hatumsumbua mke wangu wa kwanza mama akasema mimi siwezi tena kuingilia ndoa yako we mwenyewe ukichoka kuitwa baba na watoto wa wenzako utajua ufanyeje ila kwa sasa basi mimi nimekoma siwezi kutukanwa na watoto wadogo mimi Moyoni nikasema hapo sawa sasa ndoa yangu inaenda kuwa na amani. Nikamwambia sawa mama, acha nikampe talaka yake wewe. Mama akasema sawa. Sasa nirudi nyumbani nikamkuta mke wangu yupo na chips bando nje. Huku namuona Jogopoli anaongea nao. Sasa sijui walianzia wapi. Namsikia Jogopoli anasema, "Mwenye subra hana asara. Allah tuzidishie subra na imani kila jambo letu penye ugumu atufanyie wepesi penye maradhi." atupe shifaa penye huzuni atupe faraja basi nika nasikia wanasema amen mimi nikamsalimia na jogopoli akaondoka zake nikaeleza leo jili kwenye simu na kauli ya mama aliyosema basi chips bando akasema kazi yangu nishamaliza acha mimi niende zangu sasa utakana mkeo kwa amani akija kuleta tena uzamani wake niite nije ni mfunde mke wangu alimshukuru sana chips bando na akaondoka sasa upande wa dada ile mimba ikawa na vituko vyake. Picha linaanza siku zake anaziona akaona ina hospitali. Anafika hospitali wanapima wanamwambia hana mimba. Dada akavurugwa akili. Akampigia simu mama na kumwambia kuwa mimba hospitali haionekani. Mama alikwenda hospitali mbio mbio na anafika hospitali anakutana dokta akamwambia, "Huyu sio mjamzito. Kwani kuna mtu alimwambia ni mjamzito?" Mama akasema, dalili zote za mimba huyu alikuwa nazo kwanza kuona siku zake, pili tumbo ni kubwa na dalili nyingi tu zimeonyesha huyu ni mjamzito. Dokta akasema labda afanywe vipimo vikubwa ajulikane anaumwa nini ila kwenye swala la mimba huyu hana. Mama akampigia simu shoga yake alimpeleka kwa mganga. Na shoga yake akamwambia, "Wewe umeenda hospitali kufanya nini? Twende kwa mganga. Hiyo mimba ipo." ila hospitali hawezi kuiona twende kwa mganga fasta 
Mama akamchukua dada hao kwa mganga na wakafika kwa mganga. Mganga akasema muacheni mgonjwa hapa kuna dawa usiku nitampa baada ya hapo mtamleta mtoto tu akishajifungua. Mama na shoga yake wakaondoka. Usiku mganga akamwambia dada, "Lala kwenye kitanda cha kamba hapo ukiwa hauna nguo." Dada akavua nguo akalala kwenye kitanda cha kamba. Mganga akamwambia, "Nikiwa na kuingizia dawa, wewe sema ngare bananga ndo sesene." Dada akasema, "Sawa." Sasa mganga akamwambia, "Tanua miguu dawa na ingiza kwa mpini wangu. Wewe sema sasa nilichokwambia." Dada akatanua miguu na mganga akawa na muingizia dawa kweli kweli na kama ipaka kwenye kichwa cha mpini dada akawa anasema tu ngali bananga ndo seseme mganga akawa na ukandamiza kweli mpini ndani ya kibombori cha dada mganga alifanya yake kimpango wake mpaka akamaliza hamu zake yani alimwaga bao akao na itoshi akamchumisha tembele dada yani dada akabongoa akashika kitanda akapelekewa moto vile vile na yeye akawa anasema tu yale yale maneno. Akaambiwa asimwambie mtu yoyote kama amepewa tiba ile na mimba sasa itaonekana. Dada kwa sababu ana hamu ya mtoto amweke status, awaringishie wifi zake. Aliona ni sawa tu kufanywa vile na siri akaibeba. Asubuhi hakumwambia mama chochote kilichojiri usiku zaidi, alimwongopea alikunywa dawa tu. Basi wairudi Upande wangu mimi nikaenda kumshukuru bibi kwa mpango wake ule kwani umeweza kutuliza ndoa yangu. Na bibi akanambia mjuku wangu umekuja muda mwafaka kabisa. Twendeni kwenye dua, mpate dua ili Mungu akawasimamie kwenye yale yenu ili la mama yako lishaisha. Nilijua chips bando atalimaliza tu. Kweli tulienda kwenye dua na tukakuta shea anatoa darasa kidogo kwa mama. Yaani wanawake wale waliojisahau kidogo anawapa darasa alafu akimaliza ndo anadondosha dua pale. Sha alikuwa anatoa darasa hili. Ewe kipenzi changu wewe mdada. Kumbuka uzuri unaisha na una wakati wake. Unaanza kuchuja, kufubaa. Wale waume walikuja kutoa posa unakataa. Unakuja kujuta kwa kurukaruka nje. Stalei na mwisho wake. Leo utaenda huku na kule ila jua maisha haya wewe jisha uwe we mwisho wa siku unasema wewe umelogwa kumbe madhambi yako tu hujatubia na mola wako ana fimbo yake kumbuka mangapi umefanya na kumkosea Mungu machafu balala kila aina unajifungia riziki unaanza kufubaa sasa unarudi nyumbani kwenu unaanza kupika na kupakua tu miaka inaenda umri unaenda unachakaa na kila siku wanazaliwa wazuri na wanaolewa wadogo zako kila kukicha. Unatafuta mchawi kumbe mchawi ni we mwenyewe. Kumbuka wanachipukia kila siku wazuri. Hebu rudi kwa Mola wako kwanza. Tubia madhambi yako kwa Mola wako. Simamia ibada za usiku. Lia na Mola wako. Hakika atasikia kilio chako. Hakika Allah mpenda mja wake mwenye kutubia makosa yake kwa unyenyekevu nafasi unayo hujachelewa rudi kwa Mola wako basi alipomaliza tu akadondosha dua zito wote tuliitikia amin na kila mwenye lake aliweka nia yake hapo kwenye ilo dua tulitoka pale na tukamwaga bibi tukarudi nyumbani hiyo siku nikapata haki yangu ya ndoa kumbe ndio siku nampa mke wangu ujauzito kwa kweli si wa kwa mganga. Baada ya miezi miwili mke wangu anaofuraya kweli ni mjamzito. Sasa upande wa dada sehemu zake za siri zikaanza kuharibika. Akawa anatoa harufu kali na tumbo linazidi kujaa. Anaenda hospitali mimba haionekani. Wanarudi kwa mganga. Mganga kashahama muda mrefu hayupo. Yaani ana wiki mbili amekimbia kwenye hicho kijiji. Mama akabaki ameshika kichwa. Dada naye akabaki ameshika kichwa wote wanalia hawajua afanyeje na dada sehemu za siri ndio zinazidi kumuuma akatokea mama mmoja akasema jamani kuna nini mbona kila mmoja ameshika kichwa na kulia nini kinawaliza mama alisema yote yani alivyokuja kwa mganga na aliyotokea yule mama akasema umekosea mzazi mwenzangu wewe ni mama 
utakiwi kuwa na imani ya kishirikina kama hii uliokuwa nayo wewe. Unadhani ungemkimbilia Mungu? Haya yasinge kupata. Aliyekushauri uje huku si mtu mzuri wa fikra hata kidogo. Naomba uende kwenye dua ili tatizo litaisha. Ila ukisema uende kwa waganga, utaendelea kuongeza tatizo. Mimi nakwambia ukweli, mwanao ana tatizo kubwa sana. Na hii sio mimba. Mama akafikiria mke wangu alikuwa sahihi kukataa kuja kwa mganga. Akawaza kama tatizo hili angekuwa nalo na mke wangu sikungekuwa na tatizo juu ya tatizo. Alimuomba yule mama, alimwambia amekosea, ampeleke kwenye dua. Na yule mama hakuwa na iana, akawapeleka kwenye dua na sasa mama anasikia somo juu ya nguvu ya dua kabla alijasomwa dua lenyewe. Shay alisimama akatoa somo hili. Dua ni njia ambayo mwanadamu hutumia kuwasiliana na Mola wake katika kuwasilisha kile anachohitaji au kupunguzwa madhambi yake. Pia dua inaweza kufanywa kwa niaba ya mwingine, yani kuombea wengine. Na Mola wenu mlezi anasema, "Niombeeni mimi nitakuitikieni." Jinsi ya kuomba. Chukua udhu, udhu ni njia ya kujitakasa na kuingia katika fikra sahihi kwa ajili ya kuzungumza na Mwenyezi Mungu. Pia jambo la pili geukia kibla. Amesimblia Abdala bin Zaid kuwa alitoka mtume kwenda kuomba dua ya mvua akaelekea kibla. Jambo la tatu kunyoosha mikono. Mtume amesema hakika Mola wenu mlezi ni mwenye haya na mkarimu. Huona haya wakati mja wake anapoinua mikono yake kwake na kuirudisha mitupo. Jambo la nne anza kwa kumtukuza Allah. Mtume amesema, "Mmoja wenu atakaposwali na akataka kuomba dua, basi na aanze kwa kumuhimidi Mola wake na kumtukuza. Kisha amswalie mtume, kisha anaweza kuomba chochote anachotaka." Jambo la tano, muombeni Mwenyezi Mungu kwa sauti ya chini. Abu Musa amesema, "Tulikuwa pamoja na mtume safarini na kila tulipokuwa tukipanda mahali pa juu, tulikuwa tukitamka takbir tena kwa sauti kubwa mtume akasema enyi watu jifanyeni wema kwani nyinyi hamumuiti kiziwi wala asiyekuepo bali mnamuomba mwenye kusikia mwenye kuona kiufupi dua ni njia sahihi kwa binadamu sasa kila mmoja awe na utayari kwa dua tunaingia kwenye dua sasa mama na dada wakawa na utayari na kulisomwa dua kubwa sana mpaka dada akawa anatapika vitu vya ajabu yani anatoa mpaka uzi kwenye matapishi yake mama anaona maajabu na kweli nguvu ya dua inavomaliza uchawi aliopandikizwa na dawa akizania dawa ya kupata mimba dua ilipoisha mama alimshukuru sana yule mama aliyempeleka pale sasa mama akawa anakuja nyumbani mbio mbio kuja kuniambia mimi nisije kwenda kwa mganga ili mke wangu awe na mimba. Anafika nyumbani anakuta mke wangu kamaliza kuswali, anasikiliza mawaidha kupitia redio. Mama akawa amepigwa na butwa, anasikia mawaidha anasema, "Ulama wanasema dunia ni sawa na lisali moja tu. Sababu mtu akikuelezea historia yake alipozaliwa hadi hapo alipo, lisali yenyewe haliishi. Ni sekunde chache tu. Vipenzi vyangu wa Allah basi jali ya kuomba katika hiyo lisaa moja tuombe Allah iwe yenye toha yake tukapata kusalimika vipenzi ndugu wema wa imani sababu asili ya mwanadamu ameumbiwa tamaa na kila mmoja wetu ana tamaa ndo asili ya baba yetu alipoingia peponi aliona miti ya matunda akatamani akatamani kwenda kuyala lakini miguu yake ilikataa sababu miguu yake ilikuwa haina roho ndo hapo Allah akasema mwanadamu ameumbiwa tamaa sababu anataka mambo yake yawe leo leo nafsi yako ina tamaa jitahidi kulidhika na kukinai sababu dunia ni lisaa tu kipenzi cha Allah Rabi tujalie toha katika maisha yetu Rabi utupe hatma njema na mwisho mwema amin Mama anaona kama anaambiwa yeye kwa sababu yeye ana tamaa ya kuitwa bibi akaona kabisa tamaa sio nzuri na yeye akaitikia amin sasa anashangaa tena, anashangaa na muona mke wangu ni mjamzito. Alafu anamwambia karibu mama. 
Mama hata hajasalimia, aliuliza hii ni mimba? Mimi ndio natokea na mjibu ndio. Mama hii ni mimba na tumetoka kileni kimda si mrefu kupima. Na kadi hizo hapo mama soma mwenyewe. Mama akaanza kulia na sijui kilikuwa kinamliza nini. Yaani mama alikuwa analia mwenyewe. Hatimaye naona mama anamuomba msamaha mke wangu huko anasema, "Mwanangu, nimekosea sana. Najua sikuwa nakupa lugha nzuri kwa kuwa sikuwa najua kila kitu upangwa na Mungu. Sasa mwanangu, naomba unisamee mimi. Nimejitambua nina makosa, nilikuwa naingilia ndoa yako. Sikuwa mama mwema. Sasa nimejifunza kwa vitendo. Nilipotaka kufosi, nimeumbuka. Mimi wanangu wote, nisameeni wewe na mumeo. Mimi nimwambia mama acha kulia kwani kuna nini kingine ukiacha hili la mimba ya mke wangu? Mama alisema ya kwa mganga yote mpaka ya aibu. Alisema juu ya dada kuharibika sehemu za siri. Moyo niliumia sana kwa nini mama alishaushika kwenda kwa mganga. Nilimwambia mama basi usilie yameisha kama ushajua njia sahihi. Haya mengine ni historia tu. Mama alinyamaza kulea na akasema neno moja ambalo nilitamani nicheke ila <laughs> nikajikaza. Alisema mwanangu yule mke wako mdogo chipsi bando alikuwa ananifunda mimi huku mkeo huyu mkubwa akiwa nakata kiuno kama ningemuelewa siku ile ningekuwa mama bora kuanzia pale ila sasa sitokuwa na mdomo tena mimi nikamwambia haya yameisha mama hayo basi siku zikaenda na mke wangu akajifungua kwa usalamu mtoto wa kike fra ili kuja kwenye ndoa yangu na dada alipona yale maradhi ya kuharibika chini ila pigo kubwa alipata alijikuta ameathirika na kwa uchunguzi wa kina kabisa aliofanya mwenyewe aliyempa ukimwi ni mganga na kapataje ushahidi huo baada ya gundua mama yule aliyemshawishi mama ampeleke dada kwa mganga alikuwa ni mwanamke wa mganga na yeye ameathirika na hapo dada akaona amepata ukimwi kwa ujinga wake hakupewa na mudi yule aliyempa penzi kwanza sasa dada furaha yake ya maisha ilipotea akawa anakuja kucheza na mwanangu Apoteze tu mawazo. Alimheshimu sana mke wangu. Na mke wangu alikuwa anampa faraja sana dada yangu, yani dada aliyemchukia. Ndio faraja yake kwa sasa. Siku moja nikamwambia dada yangu, "Nataka kumwacha mke wangu." Dada alikuja juu sana na kusema, "We, usimwache. Huu ni mke mwema sana. Nampenda ifi yangu." <laughs> Jamani, moyoni risikia raha sana. Na kusema ama kweli, akili imemkaa sawa. Sasa nikawa namuona mama yangu kawa kwenye mstari ulionyoka. Naishi kwa amani sasa ila nikikumbuka bibi yangu aliponipa mke kivuri aja nifunde mama yangu na cheka sana. Na mama anajua alikuwa anafundwa huku mke wangu anakata kiuno na cheka sana. Mpaka kufikia hapa sina mengi juu ya maisha yangu. Naomba nikusi wewe mama au dada wenye tabia kama hizi muache sio vizuri. Kumsema mke kwa sababu hazai au sababu yoyote ile unaona ukimsema itamkwaza na kumuumiza ila cha kukufanya anajua anaumia sana acheni jamani wapendeni wifi zenu wake wa watoto wenu kwa nyinyi wa mama mpaka hapa sina la ziada mtunzi wa simulizi hii anaitwa Jogopoli simulizi nakwenda kwa jina la mke wangu alivomkatikia kiuno mke mwenzie huku wanamfunda mama ndio kusimbia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbasi kutoka hapa Simlizi Mix. Sina la ziada. Bye bye.